எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த அதிகாலை பொழுதில் விடியற்காலை பொழுதில் இறைவனினுடைய பேரறு கொடையை நாம் அளவற்ற நிலையில் பெற்றுக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த அழகிய நேரத்தில் நாம் அவனுடைய அருட்கொடையின் மிகச்சிறந்த பாகியங்களை அனுபவித்து நன்றியோடு இருப்பதற்காக கூடியிருக்கிறோம் ஆகவே இறைவனுடைய அருட்கொடையை எவ்வாறு பெற்று அனுபவிப்பது எவ்வாறு நன்றி கொள்வது என்பதை ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை பொழுதில் நாம் சிந்தித்து வருகிறோம் இன்றைய தினம் இறைவனோடு வாழ்தல் என்பதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இறைவனோடு வாழ்தல் என்றால் என்ன இறைவன் என்பவனுக்கு நாம் எந்த ஒரு உருவமும் அளித்து அதனளவில் அவனை வணங்கி வருவது பழக்கமாக இருந்து வந்தது இறைவனுக்கு உருவம் அளிப்பது என்பது ஏதோ ஒரு காலத்தில் யாதோ யாரோ சிலர் எதற்காக அவர்கள் அவ்வாறு செய்தார்கள் என்பதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் வழி வழியாக நாம் வழிபட்டு வந்திருக்கிறோம் அந்த அளவில் உருவ வழிபாடு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் இந்த வாழ்வை நாம் பல கோணங்களில் அனுபவித்து அறிந்து அனுபவங்களை பெற்றிருந்த பொழுதிலும் உயர்வான வழிகள் என்பதற்காக என்பவற்றிற்காக நாம் மேலும் மேலும் முயல வேண்டிய அவசியம் இருப்பதை உணர்ந்திருக்கிறோம் அந்த அளவில் ஒரு வழிபாட்டிற்கு அப்பால் உள்ளத்தில் இறைவனை வழிபடுவது எவ்வாறு என்பதை பற்றி நாம் சிந்தித்து அதன் வழியில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் உள்ளத்தில் எங்கும் இறைவனை தேடிவிடாமல் தன்னுடைய தங்களுடைய உள்ளங்களிலேயே இறைவனை தேடுகின்ற பாக்கியத்தை நாம் பெற்றிருப்போமேயானால் நாம் இறைவனோடு வாழ்கிறோம் என்ற நம்பிக்கையில் மிகச்சிறந்த வாழ்வை வாழ்வதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன ஒரு வழிபாட்டின் காரணமாக இறைவனை தேடிச் சென்று எங்கெங்கோ சென்று வெளியில் அவனுக்கான வணக்க வழிபாடுகளை நிகழ்த்தி கொண்டிருந்த நாம் நமக்குள்ளேயே மானசமாக உள்முகமாக நம்முடைய இதயத்தில் இறைவனை எழும்ப செய்து நம்முடைய இதயத்தோடு உருவாடுகின்ற இறைவனுக்கு எந்த உருவமும் கற்பித்து விடாமல் நம் தேவைகளில் அவனை தரிசிப்பது நமக்கு எந்த தேவை ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் நாம் அவனை அழைத்து அந்த தேவையின் பொருட்டு அவனிடம் அவனையே முன்னோக்கி நிற்கின்ற ஒரு மாபெரும் வழிகாட்டுதலை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் ஆகவே இறைவனோடு வாழ்தல் என்பது எப்பொழுதாவது ஒரு தடவை கோயில்களுக்கும் மற்ற வழிபாட்டு தலங்களுக்கும் சென்று இறைவனை வழிபடுவதல்ல இறைவனோடு வாழ்தல் என்பது இறைவன் உள்ளத்தில் உருவாடி கொண்டிருக்கின்றான் என்பதன் மீது உள்ளச்சம் கொள்வது எந்த ஒரு கணத்திலும் இறைவன் என்ற எண்ணியுடன் ஏதோ ஒரு கோயிலோ ஏதோ ஒரு சிலையோ ஏதோ ஒரு உருவமோ ஞாபகத்தில் வ ஞாபகத்தில் வருமேயானால் நாம் இறைவனை வெளியில் வைத்திருக்கிறோம் எந்த ஒரு செயலை நாம் செய்யும் பொழுதும் இறைவனை முன்னிறுத்தி செய்ய பழகிருந்தோமானால் அவனை உள்ளத்திலே நாம் வழிபட்டிருப்போமேயானால் உள்ளச்சம் என்பது நமக்கு பெருகும் இப்பொழுது நிச்சயமாக இறைவன் நம்முடைய இதயத்தில் வாழ்கிறான் என்பதை இதயத்தில் இருக்கிறான் வாழ்கிறான் இல்லை இறைவன் இதயத்தில் இதயத்தோடு உறவாடுகிறான் அவன் எல்லாவற்றையும் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றான் எல்லா பொருள்களிலும் அவன் சுற்றி சூழ்ந்திருக்கின்றான் ஆனால் எந்த பொருளிலும் அவன் இல்லை அவனுடைய அருளானது எல்லா பொருள்களின் மீதும் இருக்கிறது இறைவன் எந்த பொருளின் மீதும் இல்லை இதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஆகவே மனம் என்பது கூட ஒரு பொருளாக பார்க்கப்படுகின்றது மனம் பொருளை நோக்கி செல்வதால் அது ஒரு பொருளாகவே அது பார்க்கப்படுகிறது 
உள்ளம் அருளை நோக்கி நிற்பதால் நிச்சயமாக அந்த உள்ளத்தில் இறைவன் தன்னுடைய உறவாடலை ஏற்படுத்துகின்றான் ஆகவே இறைவன் நம் இதயத்தோ இதயத்தோடு உருவாடி கொண்டிருப்பதன் காரணமாக உள்ளத்தோடு உருவாடி கொண்டிருப்பதன் காரணமாக நாம் எதை தீர்மானித்த பொழுதிலும் இறைவன் முன்னிலையிலேயே தீர்மானிக்கிறோம் ஆகவே இறைவன் இருக்கிறான் என்ற உள்ளச்சம் நமக்குள் பெருகிவிடுமையானால் நாம் இறைவனோடு வாழ்கிறோம் இறைவன் நம்மோடு இருக்கிறான் நாம் இறைவனோடு வாழ்கிறோம் ஆகவே இறைவனோடு இருத்தல் என்பது வேறு இறைவனோடு வாழ்தல் என்பது வேறு இறைவனோடு இப்பொழுது நாம் நம்முடைய குடும்பத்தோடு இருக்கிறோம் ஆனால் பேசிக்கொள்கிறோம் பல காரியங்களை செய்கிறோம் உறவாடுகிறோம் எல்லாம் செய்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய மனம் நம் குடும்பத்தாராலோ அல்லது நாம் நெருங்கி பழகும் யாராலோ மனம் திருப்தியாக உள்ளத்தின் நிச்சயமாக உள்ளத்தின் திருப்தியோடு நாம் வாழ்கிறோமா என்று பார்த்தால் பெரும்பாலும் இல்லை ஏனென்றால் நாம் பெரும்பாலான மக்களோடு இருக்கிறோம் வாழ்வது இல்லை இருப்பது என்பது வேறு வாழ்தல் என்பது வேறு வாழ்வுதல் என்பது தூய்த்து உணர்வது அனுபவித்து அறிவது ஒரு சிறு குழந்தையை நாம் எவ்வாறு அனுபவித்து அதை கொஞ்சி மகிழ்ந்து வாழ்கிறோமோ அது வாழ்தல் அந்த குழந்தையோடு எந்த பேசுதலும் இல்லை கொஞ்சல் இருக்கிறது அதுபோல் இறைவனுடைய ஒவ்வொரு அருட்கொடைகளும் நாம் கொஞ்சி மகிழ்ந்து நாம் அனுபவங்களை பெற்று தூய்த்துணர்ந்து நம்முடைய நன்றி அறிதலை இறைவனுக்கு செலுத்துவது தான் வாழ்தல் என்பதாகும் எதை பற்றியும் சந்தேகத்தோடும் ஆராய்ந்த ஆராய்ந்து பார்த்து கொண்டும் நிச்சயமாக அதன் மீது குற்றம் குறைகளை கூறிக்கொண்டும் அவற்றோடு இருந்து கொண்டிருந்தால் நாம் அவற்றோடு வாழ்வதில்லை இறைவன் நமக்கு வகுத்து அளித்திருக்கின்ற எல்லா நன்மைகளின் மீதும் நாம் வாழ்தல் வேண்டும் ஒவ்வொரு கணமும் வாழ்வை நாம் தூய் தொணர வேண்டும் வாழ்வு என்றால் என் என்ன என்பதை நாம் வாழ்ந்து பார்த்தால்தான் அறிய முடியும் இப்பொழுது வாய்களினால் பேசிக்கொண்டு மனங்களினால் ஏசிக்கொண்டு மனங்களினால் நம்முடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டு எந்த புரிதலுமின்றி நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே தான் நாம் துன்பமாக இருக்கிறோம் யாரோடும் நாம் வாழவில்லை பெற்றோரோடோ மற்றவர்களோடோ உற்றார் உறவினர்களோடோ நண்பர்களோடோ அல்லது காதலிகளோடோ மனைவிகளோடோ யாருடனும் நண்பர்களோடு யாருடனும் நாம் வாழவில்லை நாம் அவர்களோடு இருக்கிறோம் வாழ்தல் என்பது நற்குணங்களின் மீது அமைந்து கவனித்தலாகும் நற்குணங்களின் மீது அமைந்திருக்கும் பொழுது எந்த குற்றமும் நம்மை பாடுபடுத்தி விடுவதில்லை எந்த பிறருடைய எந்த குற்றமும் குறைகளும் நம்மை நிச்சயமாக கலவரப்படுத்துவதில்லை அவர்கள் மீது நாம் நன்மையை கொண்டு ஆசீர்வாதங்களை பழிகிறோம் ஆகவே அவர்களும் நேர்வழியில் திரும்புவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரித்து இறைவன் நமக்கும் அவர்களுக்குமான உறவை ஒற்ற நண்பரை போல் ஆக்கிவிடுகிறான் ஆகவே அப்பொழுதுதான் நாம் வாழ்கிறோம் நன்மைகளின் மீது நாம் நிலைத்திருக்கும் பொழுதுதான் நாம் வாழ்கிறோம் நாம் அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்யும் செயலுக்கு எதிராக செயல்களை செய்து கொண்டு அவர்கள் பேசுவதற்கு எதிரான பேச்சுக்களை பேசிக்கொண்டு குற்றம் குறைகளை கூறிக்கொண்டு வம்புகளை வளர்த்து கொண்டு மனங்களினால் சலனப்பட்டு கலவரப்பட்டு வேதனைப்பட்டு நாம் விம்மலும் அழுகையிடும் பற்களை போடும் இந்த வாழ்க்கையை நகர்த்துவமையானால் அது வாழ்க்கை அல்ல அது நாம் அவர்களோடு இருக்கிறோம் என்பதை தவிர ஒன்றுமில்லை வாழ்தல் என்பது நன்மைகளை துய்த்தலாகும் வாழ்தல் என்பது சுகங்களை அனுபவித்தலாகும் வாழ்தல் என்பது துன்பங்கள் நெருங்காமல் இருப்பதாகும் துன்பங்கள் நெருங்கி இருக்கிறது என்றால் நாம் சோதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இன்னும் நாம் இந்த வாழ்க்கையை சரிவர வாழவில்லை அல்லது இந்த வாழ்க்கையின் மீது அதிக பற்று கொண்டிருக்கிறோம் என்று பொருள் சரியாக வாழாதவர்களுக்கு வேதனையும் சரியாக வாழ்ந்தவர்களுக்கு சோதனையும் வரும் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த வாழ்வை விட்டு மிக இன்னும் மேலான வாழ்க்கைக்கு போவதற்காக சோதனைகளும் வாழாதவர்களுக்கு இந்த வாழ்க்கையை வாழவில்லையே என்பதற்கான வேதனையும் வரும் ஆகவே அளிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழுதல் வேண்டும் சரியாக வாழாவிட்டால் வேதனைகள் பீடிக்கும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக ஆண்களோ பெண்களோ அறிந்தவர்களோ அறியாதவர்களோ இளையவர்களோ முதியவர்களோ சரியாக வாழ்க்கையை அளிக்கப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு வேதனை பரிசாக அமைந்துவிடும் இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளை 
தங்கள் வாய்களால் எந்த ஒரு ஆதாரமின்றி குறை கூறி கொண்டு திரும்பவர்களை இறைவன் காட்டுகின்ற உதவிகளை உதாசீனப்படுத்துபவர்கள் பெருமை பேசுபவர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் வேதனை இருக்கிறது இறைவனு அத்தாட்சிகளை எந்த ஒரு ஆதாரமின்றி குறை கூறுவது என்பது மிக பெரும்பாலானவரின் வழியாக இருக்கிறது இறைவனின் அத்தாட்சிகளை ஏற்றுக்கொண்டு அவனுக்கு நன்றியுணர்வோடு இருப்பதை மிகவும் அவன் அளித்ததை மிகவும் விருப்பத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் ஏற்று இந்த வாழ்க்கையை தானும் வாழ்ந்து பிறருக்குமான ஆக்குபவர்களுக்கு சோதனை வரும் அந்த சோதனையில் அவர்கள் அறிவு விளக்கம் தரப்படுவார்கள் நிச்சயமாக அவருடைய மனம் நேர்வழிகள் செலுத்தப்படும் எனவே இது இந்த சோதனையில் அவர்கள் இன்னும் மேலான வாழ்க்கையை பெறுவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த சோதனை அழுத்தப்படும் அதிகமாக்கப்படும் ஆகவே இறைவனுடைய சோதனையை யாரும் வேதனை என்று எண்ணிவிடக்கூடாது இறையாட்சம் உள்ளவர்களுக்கு வாழ்வில் சோதனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் இறைவன் சோதித்து அறிகிறான் எந்த வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர்கள் இறைவனிடம் ஏகப்பட்ட வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒவ்வொரு தளத்திலும் ஒரு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஏழு உலக வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் எந்த வாழ்க்கைக்கு தகுதி உடையவர்கள் இன்னும் மேலாம் மேலாம் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் சென்றடைய வேண்டும் என்பதற்காக ஒவ்வொரு வாழ்விலும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் இறைவன் நம்மை சோதித்தருகிறான் நிச்சயமாக இந்த தரப்பட்ட இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் திருப்பி திருப்தியுற்று அதிலேயே மூழ்கிவிடுமே ஆனால் நிச்சயமாக நம்முடைய நம்முடைய அந்த வாழ்க்கை இறைவனால் சோதிக்கப்பட்டு சற்று தள்ளி வைக்கப்படும் அப்பொழுது ஐயோ போய்விட்டது என்று அலறி துடித்து நாம் இறைவனை நிந்தித்து விடுமே ஆனால் நாம் இன்னும் கடுமையாக சோதிக்கப்படுவோம் இறைவனுடைய பேரன்பின் காரணமாக நாம் மன்னிக்கப்பட்ட நிறையில் கடுமையாக சோதிக்கப்படுவோம் அந்த சோதனையின் போது தூதர்கள் வருவார்கள் அவர்கள் உங்களுக்கான நேர்வழியை எடுத்து சொல்வார்கள் நிச்சயமாக அந்த தூதரை பின்பற்றி எவன் தன் சோதனையை ஆராய்ந்து அறிந்து நேர்வழி நிற்க முயலுகிறானோ அவனுடைய முயற்சி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது எனவே அவன் நீண்டதொரு அழகிய வாழ்க்கைக்கு நிலைத்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவன் தயார்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக அவனுக்கு சொர்க்க வாழ்க்கை சித்தம் செய்யப்படுகிறது அவன் கால்களுக்கு கீழே அறிவுகள் ஓடுகின்றன அவன் மகிழ்ச்சியில் இறைவனுக்கு நன்றியுடவோடு நன்றியுணர்வோடு வாழ்கிறான் ஆகவே நல்வாழ்க்கை வாழ்வோர்கள் நல்ல எண்ணம் கொண்டிருப்பவர்கள் தான் வாழ்கிறார்கள் தங்களுடைய மனதில் எந்த தீங்கும் இல்லாமல் எந்த கலவரமும் இல்லாமல் எந்த அவமதிப்பும் இல்லாமல் எந்த குறை கூறலும் இல்லாமல் யார் வாழ்கிறானோ அவன்தான் வாழ்கிறான் யாருக்கு நெருக்கடி இருக்கிறதோ யார் மனதில் குற்றம் இருக்கிறதோ குறை கூறுதல் இருக்கிறதோ உற்றார்வரவனை பற்றி கேடு இருக்கிறதோ இந்த உலகத்தில் வாழ்பவர்களை குறை சொல்கிறார்களோ அல்லது தங்களுக்கு தாங்களை தீங்கழித்துக் கொள்கிறார்களோ இவர்களெல்லாம் நிச்சயமாக நரகவத்தை சுவீகரித்து கொண்டவர்கள் இவர்கள் வாழ்க வாழவில்லை இந்த உலகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் விலங்கிலும் கேடானவர்கள் ஆகவே நேர் வழியை யார் உள்ளச்சத்தோடு பின்பற்றி இந்த வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் இறைவனுக்கு நன்றியுணர்வோடு இருக்க வேண்டும் அந்த இறைவன் யார் இந்த அண்டா சரசம் அண்ட சராசரங்கள் எதற்காக ஒவ்வொரு அறுக்கடையும் நம்மை சுற்றி இருக்கிறதே இதனுடைய உச்சபட்ச நிலை என்ன இதையெல்லாம் நாம் ஆய்ந்தறிய வேண்டும் அப்பொழுது இந்த ஆய்ந்தறியும் தன்மையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன வழங்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதில் நிறைவோடு நாம் வாழ வேண்டும் அது நன்மைகளை நாம் ஈட்ட வேண்டும் ஆகவே கொடுக்கப்பட்டவற்றின் மீது கஞ்சத்தனமும் கருமித்தனமும் கேலியும் கிண்டலும் ஒம்பிழப்பும் யார் செய்து கொண்டு இந்த வாழ்க்கை உதாசீனப்படுத்தி விட்டார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் எல்லோரும் வழிகாடர்கள் விலங்கினும் கீழானவர்கள் அவர்கள் நேர் வழி ஒரு நாளும் அடைய மாட்டார்கள் அவர்களுக்காக மன்னிப்பு கோருவதும் வீணானது யாருடைய மனதில் நன்மை இருக்கிறதோ ஒரு சிறிது நன்மை இருந்தாலும் போதும் ஒரு சிறிதளவு இரக்கம் இருந்தாலும் போதும் ஒரு சிறிதளவு கொடுக்கும் தன்மை இருந்தாலும் போதும் அவர்களுக்கான நேர் வழி நிச்சயமாக வந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த நேர் வழியை பின்பற்றி யார் தன்னுடைய வாழ்க்கையை முயற்சிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இறைவனுடைய கொடை தாராளமாக வழங்கப்படுகிறது அதில் அவர்கள் பற்றுக்கொண்டு அதில் மூழ்கி விடுவார்களேயானால் அவர்கள் அதிலிருந்து அவர்களை அதிலிருந்து மீட்டெடுப்பதற்காக இறைவன் சோதனைகளை அனுப்புகிறான் அந்த சோதனையின் போது அவர்கள் தடுமாறினால் தூதர்களை கொண்டு பலப்படுத்துகிறான் அந்த தூதர்கள் அவர்களுக்கு அவர்களின் தலைச்சுமையை இறக்கி வைக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நல்லது ஏவுகிறார்கள் 
நன்மையை செய்யுமாறு தூண்டுகிறார்கள் ஆகவே அந்த தூதரின் வழி நின்று தூதருக்கு வழிபட்டு எவன் யார் நேர்வழியில் திரும்புவதற்கு முயற்சிக்கிறாரோ அவருடைய முயற்சி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது மேலான வாழ்க்கை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது ஆகவே நாம் சிந்தித்து அறிதல் வேண்டும் வாழ்வு என்பது என்ன இருத்தல் என்பது என்ன இருத்தல் என்பது எதையும் துய்த்துணராது எந்த அனுபவங்களையும் பெறாது பெருமையடித்து கொண்டு கருமித்தனம் செய்து கொண்டு உலகப்புறங்களின் மீது பற்று கொண்டு அவர்களை ஈட்டுவதிலேயே முனை அது அவற்றை ஈட்டுவதிலேயே முனைப்பாக இருந்து கொண்டு எல்லா சூழ்ச்சிகளையும் செய்து கொண்டு எந்த ஒரு பலனும் தனக்கும் பிறருக்க வேண்டி இருப்பவர்கள் இருப்பவர்கள் அவர்கள் வாழ்பவர்கள் அல்ல இறைவன் எந்த நிலையில் தங்களை வைத்திருந்தாலும் அதற்கு நன்றியுணர்வோடு இருப்பதை தானும் உண்டு பிறருக்கும் பகிர்ந்தளித்து அன்பான வார்த்தைகளை கூறி அழகிய வாழ்க்கையில் அழகிய நிலையில் தங்கள் மனதை திருப்பவர்கள் வாழ்கிறார்கள் இந்த வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வாழ்பவர்கள் மட்டுமே சோதனைக்குரியவர்கள் வாழ்பவர்களுக்கு இந்த உலகம் வழங்கப்பட்டு வசதி வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்ட பின்பு அவர்கள் சோதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்பது இல்லை அவர்கள் இந்த வழங்கப்பட்ட பொருட்கள் மீது பற்று கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை இதோடையும் முடித்துக் கொள்வார்கள் இவ்வாறு உலகப் பொருட்களின் மீது பற்றுக்கொண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை அந்த அளவிலேயே முடித்துக் கொள்பவர்கள் நிச்சயமாக நல்ல எண்ணங்களை உடையவர்களாக இருந்தால் கேட்குதா நல்லெண்ணம் உடையவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் இந்த உலக வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் ஒரு சிறிது தள்ளி வைக்கப்படுவார்கள் தாங்கள் பெற்றதிலிருந்து அவர்கள் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே அதிலிருந்து விலக்கி வைக்கப்படுவார்கள் சிறிய சிறிய சோதனைகள் அவரை ஆட்கொள்ளும் அதன் மீது யார் இறைவனை சிந்திக்கிறார்களோ இந்த சோதனையின் போது இறைவனை சிந்திக்கிறார்களோ தங்கள் வாழ்க்கை பறிபோய் விட்டது என்று இல்லாமல் நாம் நிந்திக்கப்படுகிறோமே நாம் தவறாக பேசப்படுகிறோமே இவ்வாறு ஏன் நான் நன்றாகத்தானே சிந்திக்கிறேன் நன்றாகத்தானே வாழ்கிறேன் எல்லோருக்கும் தானே எல்லோருக்கும் தந்து கொண்டு தானே இருக்கிறேன் எல்லோருக்குமாக நான் உழைத்து கொண்டு தானே இருக்கிறேன் இந்த நிலையில் எனக்கேன் இந்த துன்பம் என்று அங்கலாய்க்காமல் இறைவன் இந்த சோதனையை நம் மீது ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் ஆகவே இதை நீக்க அவனே போதுமானவன் மேலாம் வாழ்க்கைக்கு நம்மை அவன் அழைத்து செல்வான் என்ற நம்பிக்கையோடு நாம் முயல வேண்டும் ஆகவே வாழ்தல் என்பது நன்மைகளை உணர்ந்து வாழ்வை கவனித்து வாழ்வதாகும் இருத்தல் என்பது இருப்பதை கொண்டு பெருமை பேசுதலும் உதாசீனப்படுத்துதலும் கேலி செய்தலும் கிண்டல் செய்தலும் வாழ்க்கையை துச்சமென மதிப்பதும் ஆகும் இந்த வித்தியாசத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்காக நாம் நம்ம பெ நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு இந்த வாழ்க்கையை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்காகத்தான் நாம் இப்பொழுது இந்த அதிகாலை பொழுது விடியற் காலை பொழுதில் இறைவனை நினைவு கூறுவதற்காகவும் அவனை பெருமைப்படுத்துவதற்காகவும் அவனை நன்றி கூறுவதற்காகவும் நாம் ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் அதிகாலை வேலை வேளையிலும் காலையிலும் மாலையிலும் அவனுடைய புகழை நாம் ஓதி அவனை அவனுடைய தூய்மையை போற்ற வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை இதுதான் நம்முடைய கடமை ஆகிய இறைவன் என்பது ஒரு குறியீடு இறைவன் என்பவர் என்பவனை ஏதேனும் ஒரு உருவத்தில் அடைத்துவிடக்கூடாது அது உள்ளத்தில் நாம் குறிக்கின்ற நிச்சயமான ஒரு குறியீடு குறியீடு என்றால் ஒரு வலுவான எண்ணம் இறைவன் என்பவனை எண்ணமாக ஏற்று இதயத்தில் நாம் நிலைநிறுத்தும் போது அவன் விரும்பும்போது தன்னை வெளிப்படுத்துகிறான் உருவமாக அல்ல அருள் கொடைகளாக இந்த விஷயத்தில் நம்ம ஆந்தி சிந்திக்க வேண்டும் இறைவன் இறைவன் என்று ஏதோ ஒன்று கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது இறைவன் என்றால் தூயவற்றை சிந்தித்தலாகும் தூயவற்றை சிந்திக்கும் பொழுது இந்த பேராற்றல் பிரபஞ்ச பேராற்றல் இந்த இருப்பு நிலை நிச்சயமாக நமக்கு தன்னுடைய அத்தாட்சிகளை கொண்டு நம்மை பலப்படுத்துகிறது இந்த இருப்பு நிலை உணர்வோடு இருக்கிறது அது நம்முடைய எண்ணங்களின் ஒவ்வொரு உணர்வு நிலையும் அறிந்து அதற்கேற்ற கூலியை தருகிறது 
அது எந்தெந்த இடங்களில் வெளிப்பட வேண்டுமோ அந்தந்த இடங்களில் வெளிப்படவும் செய்கிறது ஆகவே இறைவன் என்ப என்றால் ஏதோ ஒருவன் என்று நாம் கற்பனை செய்து கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய நெஞ்சமானது நம்முடைய உள்ளமானது நம்முடைய இதயமானது தூய்மையாக இருக்கிறதா என்பதை கவனித்து கொண்டிருந்தால் இறையாற்றல் தானே அங்கு உறவாடும் அப்பொழுதுதான் இறைவனை நீங்கள் உணர முடியும் அவன் நாடினால் அன்றி அவன் உங்களோடு உறவாட மாட்டான் ஆகவே அவனை வலுக்கட்டாயமாக யாரும் அழைத்து விட முடியாது அழைக்க வேண்டும் என்பதை தவிர நம் மீது கடமை இல்லை நல்லவற்றை சிந்திக்க வேண்டும் என்பதை தவிர நம் மீது கடமை இல்லை நல்லவற்றை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்பதை தவிர நம் மீது கடமை இல்லை நாம் யார் மீதும் கண்காணிப்பாளரும் அல்ல பொறுப்பாளியும் அல்ல நாம் யாரையும் வழி நடத்துவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களும் அல்ல எடுத்து சொல்ல வேண்டும் நேர் வழி நடந்து அந்த வழியை எடுத்து சொல்ல வேண்டும் இதுதான் நம் மீது கடமை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுக்காக நீங்கள் உயிரி மாய்த்து கொள்ளும் அளவிற்கு துன்பப்படக்கூடாது இது நேர் வழியாகும் ஆகவே இறைவன் என்பவனை நாம் ஒரு நாளும் அறிந்துவிட முடியாது இந்த அண்ட சராசரங்களை படைத்து யாவற்றையும் மறைவான நிலையில் இயக்கி கொண்டிருக்கின்ற இறைவன் சிலவற்றை நமக்காக வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றான் பொருட்களாக அதன் மீது தன்னுடைய கருணையை அருளாகவும் நிலைநிறுத்தியிருக்கின்றான் ஆகவே பொருட்களின் மீது நாம் மோகம் கொண்டால் பொருட்கள் ஒரு சிறிதளவு பயனளிப்பது போல இருக்கும் இறைவனுடைய அருட்கொடை அதில் இல்லாவிட்டால் நிச்சயமாக அந்த பொருள் நமக்கு துன்பமாக மாறிவிடும் ஆகவே இறைவனை நினைவு கூறுதின் வாயிலாக அவனுடைய பேரருளை பெறுப பெறுபவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அந்த இறைவனை நினைவு கூறும் நிலையில் நன்றி உணர்வு மிகுந்தவர்களுக்கு வாழ்வு மென்மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் மிகச்சிறந்த நிலை அடைவதற்கான எல்லா வழிகளும் திறக்கின்றது அந்த வழிகள் திறக்கின்ற நேரம் விடியற் காலை நேரமாகும் நிச்சயமாக விடியற் காலை பொழுதில் தான் பெரும் சோதனைகளும் வந்து இறங்குகின்றன ஆகவே இந்த விடியற் காலையில் நாம் அச்சத்தோடு எச்சரிக்கை உணர்வோடு எழுந்து பிறரையும் எச்சரிப்பவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் இதை நாம் உணர்ந்து பார்க்க வேண்டும் வாழ்தல் என்பது இருப்பது அல்ல வாழ்தல் என்பது நன்மைகளை சிந்தித்தல் நன்மைகளை முந்தி செய்தல் இதுதான் வாழ்தல் இந்த வாழ்தலை புரிந்து கொண்டு யார் உள்ளத்தில் தடுமாற்றம் இருக்கிறதோ யார் உள்ளத்தில் இறைவனுடைய அத்தாட்சிகளை பற்றி நம்பிக்கை இல்லையோ யார் உள்ளத்தில் துன்பமும் கேடும் இருக்கிறதோ யார் உள்ளத்தில் குற்றம் குறை கூறுதல் இருக்கிறதோ யாருடைய மனதில் உள்ளத்தில் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வாய்ப்பு இல்லை இறைவன் உள்ளத்தோடு உறவாடுவதால் அங்கே எந்த தீங்கும் தம்மை தொடுவதில்லை நாம் தீங்கு தீங்கு நம்மை தொடுவதெல்லாம் நம் மனதின் வாயிலாகத்தான் ஆகி யாருடைய மனதில் இந்த கேடெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள் வாழவில்லை ஆகவே நன்மையை சிந்திப்பவர்கள் நேர்வழியை நிற்பவர்கள் உள்ளச்சம் கொள்பவர்கள் இறைவனை போற்றுபவர்கள் இறைவனை துதிப்பவர்கள் அவனுடைய புகழை அவனுடைய தூய்மையை காலையிலும் மாலையிலும் நினைவு கூறுபவர்கள் இன்னும் அவனுக்காகவே தங்களுடைய வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் மரணமும் எங்களுடைய தான தர்மங்களும் நிச்சயமாக இறைவனுக்கே என்று இணைப்ப நினைப்பவர்கள் நான் நிச்சயமாக இறைவனிடமிருந்தே வந்தேன் இறைவனிடமே திரும்பி செல்வேன் என்று உறுதி போனவர்கள் இவர்கள்தான் வாழ்பவர்கள் ஆகவே நாம் வாழ்பவர்களோடு இருப்போம் இருப்பவர்களோடு இருக்கக்கூடாது வாழ்பவர்களோடு வாழ்பவர்களாக ஆகிவிடுவோம் அதனால் இந்த அதிகாலை போ விடியற்காலை பொழுதில் இறைவனை சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் இந்த செய்தியை இறைவன் நமக்கு ஏற்றி வைக்கிறான் இதன் மீது நாம் நம்பிக்கை கொள்வோம் நம்முடைய நன்றி உணர்வை நாம் வெளிப்படுத்துவர்களாக இருப்போம் சரி இப்போ இருக்கிற எல்லாரும் உங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை உங்களுடைய கேள்விகளாக நீங்கள் கேட்கலாம் நான் பேசுறது எல்லாரும் கேட்குதா ம் யார் சொன்ன பேச இப்போ ராஜனா வாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கா ஆ சரி ஆனாலும் புரிஞ்சு கொஞ்சம் கேட்குதில்ல சரி இப்போ கேள்விகளை கேளுங்க கண்ணன் சொல்லுங்க கண்ணன் இறைவனுக்கு பொருத்தமானவர்கள் இறைவனுக்கு பொருத்தமானவர்கள் பொருத்தமானவர்கள் யார் 
அதுதான் இவ்வளோ நேரம் பேசிட்டு தான் இறைவன் பொருந்து கொள்ளும்படி இப்போ சாதாரணமாக உலக வாழ்க்கையிலேயே ஒருவருக்கொருவர் நாம் நன்மைகளை பகிர்ந்து கொண்டு வாழும் பொழுது பொருந்து கொள்கிறோம் யார் நன்மைகளை நினைவு கூற எண்ணுகிறார்களோ நன்மைகளையே செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ நன்மைகளில் முந்திக் கொள்கிறார்களோ நன்மைகள் என்றால் தனக்கும் பிறருக்கும் கேடு இல்லாத ஒன்று அது வளரக்கூடியதாக இருக்கிறது நன்மைகள் என்பவை வளரக்கூடியவைகளாக இருக்கின்றன அவனுடைய அவற்றின் வளர்கின்ற நிலை ஒரு அளவில்லாத நிலை எந்த எல்லையிலும் நன்மைகள் வளர்ந்து கொண்டே செல்லும் ஆகவே நன்மைகளில் யார் முந்திக் கொள்கிறார்களோ நன்மைகளை எண்ணுகிறார்களோ நன்மைக்காகவே தங்கள் வாழ்வை அர்ப்பணிக்கிறார்களோ அவர்கள் இறைவனோடு பொருந்தி கொண்டு ஒரு வாழ்வை வாழ்கிறார்கள் இறைவன் என்பது மிகப்பெரிய நன்மை ஆகவே நன்மை என்பது தனக்கு முதலி தீங்காக இருக்கக்கூடாது அதனால் பிறருக்கு நாம் எந்த தீங்கையும் பகிர்ந்து விட மு பகிர்ந்து விடாதபடி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வதாகும் நன்மைகள் என்பது மிகச்சிறந்த ஒரு கழிப்பை ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு சுகத்தை ஒரு ஆனந்த உணர்வை நமக்கும் அளிப்பதாகும் பிறருக்கும் கொடுப்பதாகும் ஆகிய இந்த உணர்வு நன்மை என்ற உணர்வு யாருக்கு வாழ்தலாக அமைகிறதோ அவர்கள் இறைவனோடு பொருந்திய வாழ்க்கை வாழ்கிறார்கள் ஒரு சண்டையோ ஒரு வம்போ ஒரு வழக்கோ ஒரு கேடோ ஒரு ஒரு வெட்டி பேச்சோ அல்லது வெறுப்பான பேச்சோ இருக்குமையானால் நாம் இறைவனோடு புரிந்து கொண்ட வாழ்க்கை வாழவில்லை என்று நாமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் வாழ்க்கை என்பது கேடானதல்ல அது சுகமானது அந்த சுகத்தை யார் கேடாக மாற்றிக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையை இறைவனோடு புரிந்து கொண்ட வாழ்க்கையாக ஆக்கவில்லை யாருக்கு சண்டையிட வேண்டும் என்று விருப்பம் இருக்கிறதோ அல்லது வெறுப்போடு காரியங்களை செய்கிறார்களோ அல்லது உலகத்தின் மீது தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய மனம் பேசுகின்ற யாவற்றையும் கொட்டி தீர்க்கிறார்களோ நல்லவர்களோடு யார் உறவாட மனம் இல்லாமல் தங்களை தடுத்து கொள்கிறார்களோ இவர்கள் எல்லோரும் இன்னும் எத்தனையோ செய்திகள் இருக்கின்றன இவர்கள் எல்லோரும் இறைவனுக்கு பொருத்தமற்ற வாழ்க்கையை வாழ்பவர்கள் பிறருடைய குற்றக்குறைகளை புரிந்து கொண்டு தேவைகளை புரிந்து கொண்டு மன்னித்து கருணையோடும் இரக்கத்தோடும் அவர்களுக்கு நேர்வழியை சொல்லி அப்பொழுதும் அவர்கள் திறந்தவில்லை என்பதற்காக மனம் தளர்ந்து விடாமல் தாங்களாவது தங்களையாவது இறைவன் பக்கம் திருப்பி கொள்வார்கள் தங்களுக்கு தாங்களே தீங்கு செய்து கொள்ளாதவர்கள் இவர்கள் எல்லோரும் நிச்சயமாக இறைவனுக்கு பொருந்திய வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் இதுதான் ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் உலக வாழ்க்கையை நாம் இந்த பொருள்களை துய்ப்பதற்காகவும் இந்த பொருள்களின் மீதே வாழ்ந்து இந்த வாழ்க்கை முடிப்பதற்காகவும் அல்ல இதை கொண்டு அத்தாட்சிகளை பெற்று இறைவனிடத்தில் பெரும் வாழ்க்கை நமக்காக காத்திருக்கிறது அந்த வாழ்க்கைக்காக மறுமை வாழ்க்கைக்காக நம்ம முயல வேண்டும் அந்த மறுமை வாழ்க்கை என்பது இறப்புக்கு அப்பால் வருவதல்ல அது இப்பொழுதே இறைவன் நமக்காக சித்தம் செய்திருக்கிறான் உலக பொருள்களையும் அனு அனு அளிக்கிறான் அவற்றின் மீது சோதனைகளை கொண்டு நம்மை அவற்றிலிருந்து திருப்பி மறுமை வாழ்க்கைக்கும் நம்மை தயார் செய்கிறான் இந்த வழிகளை நாம் அறிந்து கொண்டு வாழ்வோமே ஆனால் நாம் இறைவனுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் இறைவன் பொருள்களால் நம்மை விசாலப்படுத்தும் பொழுது நாம் மிகச்சிறந்த ஏதோ ஒன்றை பெற்றுவிட்டதாக நமக்கு நாம் பெருமை பேசிக்கொண்டு அதன் மீது நம்முடைய அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தி வழங்கப்பட்ட அந்த சாதாரண பொருட்களின் மீது அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தி என்னை போல் யார் என்று நாம் மாறுதட்டி பெருமை பேசுவோமே ஆனால் நாம் நிச்சயமாக இறைவனை விட்டு விலகிவிட்டோம் அல்லது இறைவன் நம்மை விட்டு விலகிவிடுகிறான் பொருத்தமற்ற வாழ்க்கையை நாம் வாழ்கிறோம் உலகப்பொருள்கள் நமக்கு விசாலமாக்கப்படும் பொழுது அதன் மீது உள்ளச்சம் கொண்டு இவையெல்லாம் எந்த நேரத்திலும் நம் கையை விட்டு செல்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது அதை விட்டு நாம் சென்று விடுவோம் நம்முடைய வாழ்வு பறிக்கப்பட்டு விடும் இந்த தீர்ப்பை பற்றி நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஆகவே தெரியாததின் மீது நீங்கள் பெருமை கொள்ள வேண்டாம் இறைவன் அளித்திருக்கிறான் என்பதன் மீது உள்ளச்சம் கொண்டு உள்ளச்சத்தோடு பயத்தோடு அந்த பொருட்களை செலவு செய்ததன் மூலமாக நன்மைகளை ஈட்ட வேண்டும் அந்த நன்மைகளை ஈட்டும் பொழுது தான் நாம் இறைவனுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறோம் ஆகிய இருக்கின்றவற்றை நம்முடைய மறுமை வாழ்வுக்கான ஒரு 
செலவாக நாம் வாழ வேண்டுமே தவிர சேமிப்பாக வாழக்கூடாது பொருட்களை சேமிப்பதனால் வாழ்க்கை கிட்டுவதில்லை பொருட்களை செலவு செய்வதன் மூலமாகத்தான் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை இறைவனுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கையாக வாழ்கிறோம் இதில் நம்ம கவனம் வைக்கணும் ஆகவே நன்மைகளை மேற்கொள்பவர்கள் இறைவனுக்கு பொருத்தமாக வாழ்கிறார்கள் மற்றபடி தங்களுக்கு தாங்களே தங்களுடைய இதயத்தில் துன்பங்களை அதாவது மனதில் துன்பங்களை சுமந்து கொண்டு தெரிபவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் இறைவனுக்கு பொருத்தமற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்று ஆகவே அதிலிருந்து மீழ்வதற்காக தங்களுடைய தோதர்களிடம் சென்று அவர்களை வழிபட்டு இன்னும் நல்லடியார்கள் கூட்டத்தில் இருந்து கற்று தங்களுடைய உள்ளச்சு மனச்சுமைகளை இறக்கி வைத்து இறைவனுக்கு பொருத்தமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும் சரி அடுத்த கேள்வி கேளுங்க ஹலோ ம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க இது உடல் பலம் பத்தி ஒரு கேள்வியா ம் உடல் வந்து சரியா காமிச்சிருக்கு இல்லையா வலி காதலி பாண்டி ஆமா அந்த மாதிரி மனம் தன்னை வெளிப்படுத்துதா மனதை எப்படி பண்ணி காக்க இல்லையா சரி உடல் தன்னுடைய நன்மைகளையும் தீமைகளையும் அதாவது சுகங்களையும் துக்கங்களையும் அது தானாக வெளிப்படுத்துகிறது அதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நோய்களாக வெளிப்படுத்தி விடுகிறது கழிவுகளாக வெளிப்படுத்தி விடுகிறது அது நம்மை கேட்பதில்லை நாம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்முடைய மனதை அது கேட்பதில்லை அதற்கு தகாத ஒன்றை மனவீழ்ச்சியின் காரணமாக ஒரு உணவின் வாயிலாகவும் மற்ற எதின் வாயிலாகவும் நாம் அழித்து விட்டால் உடல் தானாகவே அந்த உபாதைகளை வெளியேற்றி விடுகிறது இப்பொழுது இரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் இந்த சர்க்கரை எந்த அளவில் இருக்க வேண்டும் என்பதும் நமக்கு நம்முடைய மனதிற்கு தெரியாது இந்த சர்க்கரை எந் எந்த அளவில் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்றும் நம்முடைய மனதிற்கு தெரியாது நம்முடைய மனதிற்கு தெரிந்ததெல்லாம் நாம் சுகமாக வாழ வேண்டும் என்பது மட்டும்தான் நான் சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும்தான் உங்கள் மனம் எண்ணுகிறது அந்த நான் என்பது யார் யார் எது எது என்பது இன்னும் நமக்கு தெரியாது நான் என்பது நம்முடைய உடலா அல்லது நம்முடைய விருப்பங்களா அல்லது நம்முடைய மனதா எதுவென்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் நாம் சொல்லுகிறோம் நான் சுகமாக வாழ வேண்டும் நான் சுகமாக உண்ண வேண்டும் நான் சுகமாக உறங்க வேண்டும் எல்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு மாறாக செய்கிறோம் நன்றாக சாப்பிட வேண்டும் என்று என்பதற்காக தேவையற்றவற்றை உண்டு விடுகிறோம் நன்றாக உறங்க வேண்டும் என்பதற்காக கண்டு நேரத்தில் உறங்குகிறோம் அல்லது தூக்க மாத்திரைகளை போட்டுக்கொண்டு உறங்குகிறோம் நாம் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மனதில் எண்ணிக்கொண்டு அதற்கு நேர்மான காரியங்களை செய்யும் பொழுது அது நம்முடைய உடல் அதனை நம்முடைய உடல் ஏற்றுக்கொள்கிறதா என்பதை நம்முடைய மனதிற்கு உடலே வெளிப்படுத்துகிறது இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆகவே தேவையற்ற கழிவுகளை எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வெளியேற்ற வேண்டும் என்று மனதிற்கு தெரியாது ஆனால் உடலுக்கு தெரியும் கழிவுகளை வெளியேற்றுகின்ற கிட்னிக்கு தெரியும் எவ்வாறு இது வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என்று உடல் உறுப்புகளுக்கு இறை இறைவனுடைய அருள் வழங்கப்படுகிறது அது சரியான அளவில் அதை வெளியேற்றுகிறது மேலும் மேலும் நம்முடைய மனவீழ்ச்சியின் காரணமாக நாம் உடலுக்கு தீங்கு விளைக்கின்ற செயல்களை செய்வோமையானால் உடல் நோய் நோய்வாய்ப்படுகிறது அது தானாக அழிகிறது இதற்கு நம்முடைய மனம்தான் காரணமாக ஆகிவிடுகிறது மனம் சரியாக இருக்கும் நிலையில் தேவைக்கு நாம் காரியங்களை செய்கின்ற நிலையில் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது குறைந்த உணவு நிறைந்த வாழ்வை தருகிறது சரியான தூக்கம் நிறைந்த வாழ்வை தருகிறது உடலின் ஆரோக்கியத்தை பேணி பாதுகாக்கிறது நம்முடைய தவறான நடவடிக்கைகள் தான் நம்முடைய உடம்பை கெடுத்து விடுகிறது ஆகிய உடம்பின் மொழியை அறிதல் வேண்டும் உடம்பு ஒரு தனியான ஒரு இயக்கம் உள் உள்ளுறுப்புகளின் வாயிலாக இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஒவ்வொருத்திற்கும் ஒவ்வொன்றிற்கும் இறை கட்டளை இருக்கிறது இவ்வாறு இயங்க வேண்டும் இது வந்தால் இதை செய்ய வேண்டும் இது வந்தால் இவ்வாறு நீ இயங்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அந்தந்த நேரத்தில் உடம்புக்கு ஆற்றலாக வழங்கப்படுகிறது இயற்கையோடு உடம்பு மிகவும் தீவிரமாக தொடர்புடையதாக இருக்கிறது ஆகவே இயற்கையின் இறைவன் இயற்கை என்பது இறைவன் என்று எடுத்துக்கொள்வது இறைவனின் கட்டளைப்படி உடம்பு தானாக இயங்குகிறது மனம் என்பது இறைவனால் சுதந்திரமாக நமக்கு வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த சுதந்திரத்தின் மீது நாம் தாறுமாறான வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் 
ஆகவே அந்த தாறுமாறான வாழ்க்கை உடம்பில் நோயாக வெளிப்படுகிறது உபாதைகளாக வெளிப்படுகிறது இது உடம்பின் மொழி உடம்பு உடனே அறிவித்து விடுகிறது எது சரியில்லை நீ நீ சாப்பிட்டது சரியில்லை என்று வாந்தியாக பேதியாக வெளிப்படுத்தி விடுகிறது அதன் மீது நாம் அறிவை பெற்று இனி இதை செய்யலாமா வேண்டாமா எவ்வாறு உண்ண வேண்டும் எத்தனை மணி நேரம் உறங்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் நம்முடைய உடலின் மூலமாக நமக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது அந்த அறிவிப்பை கொண்டு நம்முடைய உடம்பை பேணி பாதுகாத்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் உயிராற்றல் குறையும் பொழுது உடம்பில் நோய் வலுப்பெறுகிறது உயிராற்றல் என்பது ஒவ்வொரு பொருளிலும் இறைவன் நமக்கு வைத்திருக்கின்ற அருட்கொடை அந்த உயிராற்றலை மனதின் நேரான நடவடிக்கையின் வாயிலாக நாம் பெற்று மகிழ்தல் வேண்டும் ஆகவே உயிராற்றலை நல்ல மனநிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது தான் கிரகிக்க முடியும் ஒரு கேடான மனநிலையில் துன்பங்களோடு கூடிய மனநிலையில் உயிராற்றி நாம் இழந்து விடுவோம் அந்த நேரத்தில் நாம் உண்ணுகின்ற உணவு எல்லாம் சரியாக செரிமானமாகாமல் அவை வாந்தியாகவோ பேதியாகவோ சளியாகவோ தும்மலாகவோ வெளியேறும் அந்த வெளியேறும் நிலையை ஆய்ந்து அறிந்து ஏன் இவ்வாறு நடக்கிறது என்று அறிந்து நம்முடைய உணவின் குற்றங்களை மாற்றி அமைத்து மனதின் குற்றங்களை மாற்றி அமைக்க நாம் முயல வேண்டும் ஆகவே உடம்பு அதன் போக்கில் இயங்குகிறது அதற்கு எது வழங்கப்படுகிறதோ அதன் மீது அது தாக்கப்படுகிறது தாக்கத்தை ஏற்று அந்த தாக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு அதை தன்னை தகமமைத்து கொள்கிறது உடம்பு எப்பொழுதும் வாழ்வதற்கே முயற்சி செய்கிறது ஒரு காலம் வரை கொடுக்கப்பட்ட தவணை வரை உடம்பு வாழ்வதற்கு முயற்சி செய்கிறது அந்த உடம்பை நாம் பேணி பாதுகாப்பதை விட்டுவிட்டு தவறான முறையில் நம் வாழ்க்கையை நடத்துவமையானால் உடம்பு பாழ்பட்டு விடுகிறது உடம்பு இருக்கும் வரை தான் உயர்ந்த நிலைகளை நாம் முன்னேறுவதற்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்கிறது அதனால் திருமூலர் சொல்லும்போது உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொன்னார் உடம்பை பேணி பாதுகாக்கின்ற வழிகளையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் உடம்பை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் உடம்பிற்கான எந்த ஒரு முயற்சியும் நாம் செய்யக்கூடாது உடம்பை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதை சோப்பு போட்டு குளித்தலும் துடைத்தலும் அந்த மாதிரி உடம்புக்கான காரியங்களை செய்யக்கூடாது ஒரு பயிற்சி செய்தல் முயற்சி செய்தல் இது எல்லாம் வந்து உடம்பிற்கான காரியங்களாக செய்யக்கூடாது மனதிற்கான மனதின் நேர்வழிக்கான மனதின் நன்மைக்கான விஷயங்களாக நாம் ஆரம்பித்து செய்யும் பொழுது உடம்பு தானி தெளிவடைகிறது தானி தெம்படைகிறது தானி பலமடைகிறது உடலை பேணுவது என்பது உடலை தனியாக பேணுவதல்ல மனதை பேணுவது மனதின் இச்சைகளை கவனித்து அறிவது நான் எதை செய்வது செய்ததன் காரணமாக இந்த துன்பத்தை அடைந்தேனோ அதை செய்யாமல் இருப்பது ஆகவே உயிராற்றலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உடலை பராமரிக்க வேண்டுமே த அதன் வழியாக உடலை பராமரிக்க வேண்டுமே தவிர உடலை பராமரிப்பதன் மூலமாக உயிராற்றலை நீங்கள் பெற முடியாது நீங்கள் காலையில் எழுந்து காத தூரம் நடப்பதனால் நீங்கள் உயிராற்றலை பெறுவதில்லை பயிற்சிகளை செய்வதனால் உயிராற்றலை பெறுவதில்லை நேர்நிலையில் மனதை வைக்கும் பொழுது நீங்கள் எதை செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கு அறிவுறுத்தப்படுவதன் காரணமாக அந்த காரியத்தை நீங்கள் செய்வதன் காரணமாக உங்களுடைய உடம்பு பலம் பெறுகிறது ஆகவே உடம்பார் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடப்பட மெய்யானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே உடல் வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு சொன்னால் உடம்பை வளர்ப்பதற்கான உபாயம் என்பது மனதை பேணி பாதுகாப்பதாக மனதில் தீங்குகளையும் துன்பங்களையும் வைத்து கொண்டு நீங்கள் எந்த பயிற்சியும் செய்ய முடியாது ஒரு துன்பமான சூழ்நிலையில் கேடான சூழ்நிலையில் அதிர்ச்சியான சூழ்நிலையில் துக்க மனநிலையில் நீங்கள் நிச்சயமாக எந்த பயிற்சியை மேற்கொண்டாலும் உங்கள் உடம்பு துன்பமான நிலைக்கு தள்ளப்படுமே தவிர நியாயமான நிலை அடையாது ஆகவே மனதை எவ்வாறு பேணுவது என்பதை அறிந்து மனதை நேர்வழி நிறுத்தும் பொழுது உயிராற்றல் உங்களுக்குள் நிறைந்திருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக உங்களுடைய உடம்பு ஒரு தேவை அறிவிக்கிறது இதை செய்தால் போதுமானது என்று அது தன் தேவையை அறிவிக்கும் பொழுது அதை மட்டும் செய்வீர்கள் ஒரு பத்து அடி நடந்தால் போதும் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்துருந்தால் போதும் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கினா போதும் என்று உங்கள் உடம்பு உங்களோடு பேசுகிறது நீங்கள் மனதை நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் உங்களுடைய உடம்பு உங்களோடு பேசுகிறது நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறீர்கள் எதை உண்ண வேண்டும் எதை உண்ணக்கூடாது என்பதெல்லாம் உங்களுடைய உடம்பே உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது உங்களுடைய மனம் அறிவிப்பதல்ல நாம் மனமுடைய மனதை நேர்வழி நிறுத்தி அழகிய மனநிலையில் நாம் இருக்கும் பொழுது மட்டும் 
மட்டும்தான் நம்முடைய உடம்பு பேசுவது நமக்கு புரிகிறது மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் அது புரிவதில்லை வேகம் வேகமாக பேசிக்கொண்டு கத்திக்கொண்டு கொதறிக்கொண்டு நாம் அலங்கோலமாக நம்முடைய மனதை வைத்திருப்போமே ஆனால் எதை குடிக்கிறோம் எவ்வளோ நேரம் தூங்குகிறோம் எதை உண்ணுகிறோம் எதை உதாசீனப்படுத்துகிறோம் என்றெல்லாம் நாம் அறியாது போய்விடுகிறோம் அது நமக்கு உடம்புக்கு பெரிய தாக்குதலை நோயையும் ஏற்படுத்துகிறது ஆகவே உயிராற்றலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் மனதை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் மனதின் மீது நாம் சலனம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் நம்முடைய எந்த ஒரு செயலும் நம்முடைய மனதை காயப்படுத்தி விடுவதாக அமைந்து விடக்கூடாது என்பதில் கவனமாக இருக்கும் பொழுது உயிராற்றல் பெருகுகிறது அந்த உயிராற்றல் பெருகும் பொழுது அது எவ்வாறு கிரகித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக உடம்பு சில வழிமுறைகளை பயிற்சிகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது சற்று நடப்பது போ நடக்க வேண்டும் போல தோன்றும் நடங்க சற்று தூங்கணும் போல தோணும் தூங்குங்க கொஞ்ச நேரம் எங்கே உட்காந்துருக்கணும் போல தோணும் உட்காருங்க திடீர்னு சமைக்கணும் போல தோணும் சமைங்க திடீர்னு எழுதணும் போல தோணும் எழுதுங்க படிக்கணும் போல தோணும் படிங்க அல்லது எதேனும் ஒரு பயிற்சியின் மீது ஈடுபாடு ஏற்படல் அது செய்யுங்க ஆகவே மனதை பேணி பாதுகாக்கும் பொழுது உயிராற்றல் பெருகி இருக்கும் பொழுது உடம்பு எதை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறதோ உங்களுக்கு அறிவிக்கிறதோ அதை செய்வது தான் பயிற்சி அதை செய்வது தான் அபியாசம் அதுதான் உடற்பயிற்சி காலையில் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நைட்டெல்லாம் தூங்காமல் டிவி பார்த்துட்டு கணக்கு எழுதிட்டு மூணு மணிக்கெலாம் எழுந்து உடற்பயிற்சி செய்தால் உடம்பு நல்லாயிடும்னு சொல்கிறவங்கள்லாம் அறியாதவர்கள் அவர்கள் அந்த உடம்பை இன்னும் கேடு பண்ணுகிறார்கள் இரவெல்லாம் மனைவியோடு சண்டையிட்டு இருப்பார்கள் குழந்தைகளோடு சண்டையிட்டு இருப்பார்கள் சொத்து சுங்களோடு போராடி இருப்பார்கள் ஏதேதோ சிந்தனைகள் மூழ்கி இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லோரும் காலையில் எழுந்து யோகா பண்ணுறேன்னு சொல்லி ஏதாவது உடற்பயிற்சி செய்தால் அவர்கள் கேடு தான் விளையும் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் நம்முடைய மனதை பேணி பாதுகாப்பதில் நாம் குறியாக இருக்க வேண்டும் உயிராற்றலை நாம் மனதின் வழியாகத்தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த மனதின் வாயிலாக எண்ணங்கள் நேர்நிலையில் இருக்கும் பொழுது உடம்பு தானாக வளர்கிறது இப்பொழுது ஒரு அதிக குளிரோ அதிக வெப்பமும் ஏற்படும் பொழுது உடல் உடனடியாக பாதிக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் அது அதிகம் சாதாரண நிலையில் உடம்பு அவ்வாறு பாதிக்கப்படாது சாதாரண நிலையில் மனம் பாதிக்கப்படுவதால் உடல் பாதித்துவிடும் ஆகவே மனதின் மீது கண்மையுங்கள் மனம் சுகமாக இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு என்ன பயிற்சிகள் உடம்புக்கு தேவை என்பதை உடம்பே அறிவித்துவிடும் அதை செய்தால் போதுமானது ஆகிய உடற்பயிற்சி என்பது நீங்களாக திட்டமிட்டு கொண்டு வரையறை செய்து கொண்டு இவ்வாறு நிற்க வேண்டும் இவ்வாறு உட்கார வேண்டும் இத்தனை நொடி குனிந்திருக்க வேண்டும் நிமிர்ந்திருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் செய்வது தவறான வழிமுறையாகும் அது மென்மேலும் நோய்களை ஏற்படுத்துகிறது ஆகவே இன்று நடைபயிற்சி செய்கிறீர்கள் உங்கள் உடம்பு சொல்கிறது காலாறு நடந்து வருவோம் கடற்கரைக்கு செல்வோம் என்று தோன்றுகிறது நீங்கள் செல்கிறீர்கள் மறுநாள் இப்பொழுது வேண்டாமே என்று தோன்றுகிறது உங்கள் உடம்பே சொல்கிறது ஒத்துழைக்க மறுக்கிறது அப்பொழுது அந்த உடம்பை நிச்சயமாக துன்புறுத்தும் வகையில் சென்று நீங்கள் இன்னும் காலாறு நடந்தீர்கள் என்றால் அது நோய்களை உருவாக்கும் இதை கவனமாக புரிஞ்சுக்கணும் தொடர்ச்சியாக ஒரு உடற்பயிற்சியை செய்யணுன்றதெல்லாம் உடலுக்கு தேவையானது அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் உடம்பு பயிற்சி செய்ய பிரியப்படுகிறதோ நடக்க பிரியப்படுகிறதோ உறங்க பிரியப்படுகிறதோ அது தன் காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறதோ அப்பொழுது செய்தால் போதுமானது அதுதான் உடம்போடு வாழ்தல் மனதோடு நாம் வாழும் பொழுது மனதினுடைய தன்மைகளை அறிய முற்பட வேண்டும் மனதை நேர்வழி செலுத்த வேண்டும் நமக்கு நிறைய கடமை இருக்கிறது நாம் மனங்களால் வாழ்வதால் மனதை ஆய்ந்தறிய வேண்டும் மனம் சுத்தப்படுமையானால் எந்த மந்திரமும் தேவையில்லை மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் மந்திரங்கள் என்பது நிச்சயமாக மிகவும் ஆற்றலுடைய வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நாம் மிக பெரும் அத்தாட்சிகளை பெற முடியும் அது நம்முடைய மனம் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது மட்டும்தான் அது கிடைக்கும் ஆகவே மனம் அமைதி வரும் பொழுது உயிராற்றல் பெருகுகிறது உயிராற்றல் பெருகும் பொழுது உள்ளம் செம்மையாகிறது உள்ளம் விழிக்கிறது அதன் வாயிலாக உடம்பு பேசுவதை நம்மால் அறிய முடிகிறது அது பேசுவதை செய்தால் போதுமானது உடம்பு பேசுவதை ஆரோக்கியமான நிலையில் இருப்பதற்கான அறிவிப்புகளை அது வெளியிடும் போது அதை செய்தால் போதுமானது அதுதான் உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சினால் மனதை ஒரு வெறுப்போடு துன்பத்தோடு வைத்து கொண்டு ஆயிரம் ஆயிரம் பிரச்சனைகளை வைத்து கொண்டு தடுமாறி கொண்டிருக்கும் நிலையில் உடம்பையும் சேர்த்து வருத்தக்கூடாது அது உடற்பயிற்சி அல்ல மனதிற்குத்தான் முதலில் பயிற்சி தேவையாக இருக்கிறது உயிராற்றல் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை அறிந்து உயிராற்றல் பெருகியிருக்கும் நிலையில் 
நீங்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் பொழுது உங்கள் உடம்பு சொல்லுகின்ற பயிற்சிகளை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பொழுது அது தேவையான சக்தியை உடல் முழுதும் பெற்றுக்கொள்ள வழி அமைகிறது இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் உடம்பு வெளிப்படுத்திவிடும் நோய்களை காரணம் நம்முடைய மன இச்சை தான் மனம் எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறது மனதுக்கு தெரியும் வலிக்கும் போதெல்லாம் நான் தப்பாக இருக்கிறேன்னு மனம் சொல்லும் சந்தோஷமாக இருக்கும்போது கூட நாம் சந்தேகத்தோடு சந்தேக சந்தோஷப்பட்டோமானால் நாம் தவறான வழியில் இருக்கிறோம் என்று உங்களுடைய மனம் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்கும்போது கூட ஒரு சந்தேகத்தோடு சந்தோஷமாக இருப்பாங்க நம்ம சிரிக்கிறோம் என்ன ஆகுமோ தெரியாது நம்ம நல்லது தான் செய்துட்டு இருக்கிறோம் ஏன் என்ன பேசணும்னு தெரியாது ஆகி ஒவ்வொரு காரியத்தின் மீதும் நாம் முன்னுடைய நம்முடைய மனம் ஆழ்ந்த அமைதியில் இல்லாது சந்தேகத்தோடு இருக்குமானால் ஒரு மேல் பூச்சாக சிரித்து கொண்டு அலைந்து கொண்டு தெரிந்து கொண்டு வணக்கம் சொல்லிக்கொண்டு அல்லது உறவோடு இருப்பது போல காட்டிக்கொண்டு இதையெல்லாம் நம்முடைய கேடு என்று நமக்கு மனம் அறிவித்த நிலையில் தான் நம்ம அதை செய்கிறோம் தெரியாமலாம் செய்கிறது கிடையாது தெரியாமலாம் யாரும் செய்கிறதில்லை மனம் தன்னுடைய கேடுகளை அறிவித்த நிலையில் தான் அதை மூடி மறைத்து நாம் காரியங்களை ஆற்றுகிறோம் உடம்பு எப்பொழுது ஒவ்வாததை நோயாக வெளிப்படுத்துகிறதோ மனம் தனக்கு ஒவ்வாததையும் மன நோயாகவும் உடம்பு நோயாகவும் சேர்ந்து வெளிப்படுத்தி விடுகிறது ஒரு துக்கமான நிலையில் ஒரு அறுவறுப்பான நிலையில் ஒரு கேவலமான நிலையில் நம்மை வாழ்க வாழ்வதற்கான செயல்களை நாம் செய்து நிச்சயமாக நாம் அதன் மீது துன்பப்படுகிறோம் சில நேரங்களில் உயிரையும் மாய்த்து கொள்கிறோம் அது வெளிப்படுத்தி விடுகிறது உடம்பும் வெளிப்படுத்துகிறது மனதும் வெளிப்படுத்துகிறது மனம் துன்பப்படுவதன் அடுத்த பொழுதின் மூலமாக டிப்ரெஷன் பட் ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல அதெல்லாம் என்னது மனம் சரியில்லை என்பதை மனம் வெளிப்படுத்துகிறது உடம்பு சரியில்லை என்பது உடம்பு வெளிப்படுத்துகிறது இப்போ உடம்புக்கு ஒரு நோய் வந்துச்சுன்னா மனதை சரி செய்யணுமே தவிர மருந்துக்கு போகக்கூடாது மனதை சரி சீர் செய்வதன் வாயிலாக உடம்பை சீர் செய்து விட வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய இயற்கை இந்த மருத்துவம் என்பது குற்றமுடையது இந்த மனதிற்கு என்ன குறை இருக்கிறது என்பதை தீர்க்காமல் உடம்பு குறையை தீர்ப்ப தீர்ப்பதற்காக நாம் முயற்சி செய்கிறோம் உடம்பிற்கு நோய் வந்துவிட்டால் மனதிற்குத்தான் மருத்துவம் செய்ய வேண்டும் மனதிற்கு அதாவது மறைவான நோய்கள் வந்துவிட்டால் வெளிப்படையாக காயங்கள் ஏற்பட்டு விட்டால் ஒரு அடிகடி பட்டு விட்டால் ஒரு கீழே விழுந்து விட்டால் அது காயங்களுக்கு வெளிப்பூச்சாக ஏதேனும் ஒரு மருந்தை செய்யலாம் அது தேவைன்னா செய்யலாம் இல்லைனா அது கூட தானே ஆறிடும் நேச்சுரல் பேலன்சஸ் இட் செல்ஃப் அதனால் இயற்கை தன்னைத்தானே சீரமைத்துக் கொள்கிறது தகவமைத்துக் கொள்கிறது அதனால் வந்து எந்த ஒரு நோய் ஏற்பட்டாலும் மருந்து அதற்கு முற்றிலும் முழுதுமான தீர்வு அல்ல மனமே தீர்வாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த மனதின் மீது நாம் நிச்சயமாக நாம் வேலை செய்து மனதை பக்குவப்படுத்தியதன் மூலமாக நோய்களை கலந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர மருந்தின் மீது நின்று நோய்களை கலந்து கொள்ள முயலக்கூடாது ஆகவே உடம்பு மனவீச்சின் காரணமாக நாம் தகாத செயல்களை செய்யும் பொழுது தானே நோய்வாய்ப்படுகிறது இப்போ குளிர வெயில் வரும்பொழுது நாம் போர்த்தி கொள்கிறோம் அல்லது நல்ல காற்றில் போய் நின்று கொண்டுகிறோம் உடம்பை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம் நாம் அறியாத நிலையில் செய்கின்ற தவறுகள் அதிக உணவுகள் அதிக தூக்கம் அதிக பேச்சு இவையெல்லாம் உடம்பை காயப்படுத்துகிறது ஆகிய மனதை பேணுவதன் மூலமாக உடம்பை பேணுதல் வேண்டும் மனதை பேணுவதன் மூலமாக உயிராற்றலை பெற்று உடல் முழுவதற்கும் தர வேண்டும் அப்பொழுது உடற்பயிற்சி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அந்த உடம்பிற்கு என்ன பயிற்சி வேணுமோ அதை தான் செய்யணும் கும்பலாக மூவாயிரம் பேர் நின்றுக்கிட்டு ஒரே யோகா செய்யக்கூடாது எல்லோருக்கும் ஒரே விதமான பயிற்சி இல்லை அவருடைய உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் அவர்களுடைய பயிற்சி அதுதான் செய்யணும் உடம்பு தன்னுடைய நோயை வெளிப்படுத்துவது போல் மனதும் தன்னுடைய நோயை வெளிப்படுத்துகிறது எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரியான மனநிலையில் துக்கம் இல்லை எல்லோருக்கும் வெவ்வேறான மனநிலை வெவ்வேறான விருப்பங்கள் வெவ்வேறான துக்கங்கள் ஆகவே பொதுவான பயிற்சி என்பதோ பொதுவான வழிகாட்டுதல் என்பதோ இல்லை தனித்தனியான பயிற்சி தனித்தனியான வழிகாட்டுதல் ஆகவே உங்களுடைய கேள்வி உடம்பு நோய்களை வெளிப்படுத்துவது போல் மனம் வெளிப்படுத்துகிறதா வெளிப்படுத்துகிறது நீங்கள் தான் உணர்கிறீர்களே துன்பமாக இருக்கிறேன் என் மனநிலை சரியில்லை என்னால் எதையும் இப்போ சரியாக செய்ய முடியவில்லை எனக்கு குழப்பமாக இருக்கிறது அப்படி சொல்லும்போது மன நோயாகவும் அது மாறிப்போகிறது ஆகவே உடம்பையும் மனதையும் ஒரு சேர நாம் சீர் செய்ய முடியாது நாம் மனதை மட்டும் சீர் செய்தால் உடம்பு தானே சீரடைகிறது உடம்புக்கான தனியான எந்த பயிற்சியும் இல்லை மனம் செம்மையடையும் பொழுது உடம்பு என்ன செய்ய வேண்டுமோ என்ன காரியங்கள் ஏற்ற வேண்டுமோ அதை தாராளமாக செய்யும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ மூணு மாதம் இங்கே தண்ணி வரல 
மழை நீரை பிடிச்சி தான் நாம் நாங்கள் இங்கே குடிச்சிட்ருக்கிறோம் தேவைக்கு மழை இறைவன் அருளால் வருகிறது இப்போ நேற்று பன்னெண்டே முக்காலுக்கு மழை வருது நல்ல தூக்கம் ஆனால் மழை வருகிறது என்று எண்ணும் பொழுது தேவை இருக்கும் பொழுது மனம் அமைதியாக இருந்ததன் காரணமாக தூக்கம் எழுந்து ஏதோ அதிகார விடிய காலையில் தெளிவாக விழித்தது போல் ஒரு விழிப்பு வந்துச்சு உடனே தனியாக நின்று எல்லா குடங்களையும் எல்லா பொருட்களிலும் நீரை நான் பிடித்து நிரப்பி கொண்டிருக்கிறேன் அப்பொழுது உடம்பு மிகவும் பலமாக இருக்கிறது ஆற்றலோடு இருக்கிறது அந்த இரவு பொழுது நல்ல தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் மிக வலிவோடு நான் என்னுடைய உடல் ஆற்றை உணர்கிறேன் ஏனென்றால் நான் இந்த இறைவனுடைய கொடையின் மீது நம்பிக்கை வைத்து அது வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நான் என் மனதை சீர் செய்து விட்ட பொழுது உடம்பு மிக பெரும் ஆற்றலுடையதாய் மிக சாதாரணமாக அந்த குடங்களை தூக்க முடிகிறது வேலை செய்ய முடிகிறது ஆற்றலோடு இருக்க முடிகிறது இப்போ இந்த நைட்டில் எழுக எழுதுறதுக்கு ஒரு பயிற்சி நைட்டில் எழுந்து வேலை செய்யணும் திடீர்னு மழை வந்துட்டால் என்ன செய்யறது அதற்கான உடம்பு தயார் செய்து வைத்திருக்கிறேன் அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் செய்ய முடியாது தூங்கும்போது நல்லா உடம்பு சொல்லுது தூங்கணும் இறைவனு அருட்கள் வரும்போது மனம் சொல்கிறது எழுந்து வேலை செய்யணும் அப்போ உடம்பு ஆற்றலுடையதாக ஆகி போகிறது தனியான பயிற்சி கீழ்ச்சியெலாம் செய்து உடம்பை வந்து பலப்படுத்த முடியாது உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அது உடம்பையே அறிவிக்கும் அதை செய்தால் போதுமானது அதுதான் உடற்பயிற்சி எல்லாரும் வந்து இதை எப்படி போதிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது உடம்புக்குன்னு ஒரு தனித்தனி பயிற்சியாக மனம் சரியில்லாமல் எப்படி செய்ய முடியும் இப்போ காலையிலே குழந்தைங்களை கூப்பிட்றாங்க ஸ்கூலுக்கு வாங்க எட்டு மணிக்கு கூப்பிட்றாங்க எட்டு மணி சாப்பிட்ற நேரம் அந்த குழந்தை காலையில் ஒரு குழந்தையினுடைய இயல்பே ஒரு ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் தூங்குறது தான் எந்த குழந்தையும் அதிகாலில் முழிக்கிறது கிடையாது அதிகாலில் முழித்தாலும் இன்னும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் தூங்கிடும் ஒரு ஆறு அஞ்சு ஆறு வயசு குழந்தைய நாலு வயசு குழந்தைய கொண்டு போய் ஏழு மணிக்கு எட்டு மணிக்கெலாம் ஸ்கூலில் வருது அது உடம்புக்கு கேடு பண்ணுறோம் அது ஸ்கூலில் கொண்டு போய் வந்துட்டு அது சரியாக சாப்பிடாமல் சரியாக வெளிக்கு போகாமல் ஒன்றுக்கு போகாமல் சரியாகவும் குளிக்காமல் உடம்பு பதற்றமாக இருக்கும் காலையில் எழுந்தவொடனே சத்தில்லாத சில குழந்தைகள் தங்களை உணரும் எல்லா குழந்தைகளும் காலையிலும் எழுந்து ஆரோக்கியமாக அப்படியே ஆற்றலோடு வலிமையோடு இருக்குன்னு ஈவனுங்க நினைக்கிறானுங்களே எப்படி நினைக்க முடியும் எல்லா குழந்தைகளும் எட்டு மணிக்கு அப்படி ஸ்கூலுக்கு போக முடியும் எட்டிலிருந்து ஒம்போதுக்குள்ள இல்லை ஒம்போதுலேருந்து பத்துக்குள்ள எல்லாம் வரலாம்னு ஒரு மணி நேரம் கேப் வைக்கணும்ல ஒம்பது மணிக்கு கரெக்டாக பெல் அடிச்சா எல்லா குழந்தையும் எப்படி ஸ்கூலுக்கு போவோம் அது உடம்பு கெடுக்கிற வேலை தானே இந்த மாதிரி உணவு குற்றம் இந்த மாதிரி உறக்க குற்றம் இதெல்லாம் பெற்றோர்கள் செய்து அந்த உடம்பை நாசம் பண்ணிவிட்டால் அந்த குழந்தையோடைய மனம் எப்படி வளரும் உடம்பு எப்படி வளரும் அது தகாத நேரத்தில் எழுந்துக்குது தகாத நேரத்தில் தூங்க வேண்டிய நேரத்தில் எழுந்து அது தண்ணியை ஊற்றி அது ட்ரெஸ்ஸப் பண்ணி அது சோறு தின்னாமல் போய் அந்த உடம்பு எந்த எந்த நிலையில் அந்த உடம்பு வளரும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு யோகாவும் அதுக்கு ஒரு உடற்பயிற்சியாக என்ன இது ஒரு க த நிலைன்னு இது ஒன்றுமே புரியல ஆரம்பத்திலே இப்படி உடம்பு கெடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஒரு குழந்தை வளர்ந்தால் அது மனம் எப்படி வளரும் நீங்கள் நல்லா நினச்சி பார்த்துங்க இதை வந்து இந்த விஷயத்தோடு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் உடம்பு தன்னுடைய அறிவிப்பை வெளியிட்டு கொண்டே இருக்கிறது இப்போ ஒரு குழந்தையினுடைய உடம்பு என்ன அறிவிப்பு வெளியிடுதுன்னு பெற்றோர்களுக்கு எப்படி தெரியும் அதுங்களுக்கு படிக்கணும் போய் ஸ்கூலுக்கு போகணும் இப்போ மழை வந்தால் திடீர்னு இருட்டு இருக்கும்போது ஒரு குழந்தைக்கு எந்த நிலையில் உடம்பு இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் பள்ளிக்கல்வுகள் தொடர்ச்சியாக இயங்கும் எல்லோரும் போய் படிக்க போயிடுங்க உடம்பு விட்டுருங்க மனசை விட்டுருங்க தேவைகளை விட்டுருங்க இயற்கைப்படி வாழாதீங்க இந்த செயற்கை வாழ்க்கை வந்ததுக்கு பிறகு நம்ம என்னத்தை ஒரு வாழ்க்கை நம்ம வாழறோம் எப்படி இதெல்லாம் அறிவுறுத்துறதுன்னு பெரிய குழப்பமாகவே இருக்குது ஸ்கூலை விட்டு நிறுத்தின்னு தான் தோணுது எல்லா குழந்தைங்களும் கேட்டால் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன் முடியுது ஆ வலுக்க டைமாக ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விடுன்றாங்க இதெல்லாம் வந்து உடம்பு அறியாத ஒரு வாழ்க்கை உடம்பு என்ன அறிவிக்கிறதும் அது அறியாத ஒரு வாழ்க்கை எப்படி இந்த உடம்பு பராமரிக்கலாம் உடம்பு என்ன சொல்கிறது என்பதை அறிய வேண்டும் மனம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதையும் அறிந்து வாழ்தல் தான் வாழ்க்கையை தவிர இந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகளோடு கூடிய வாழ்க்கை வாழ்க்கை இல்லை தனித்தனியாக வச்சுக்கிறாங்க பீட்டி பீரியடு மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வைக்கிறான் அப்புறம் வெயிலில் எல்லாம் வைட்டமின் டி வரணும்னு விளையாட விடணுமா பாருங்கள் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு உடம்ப வந்து நம்ம எப்படி பேணி பாதுகாக்கிறது எப்படி ஒரு நல்ல விஷயங்களை நம்ம செய்ய முடியும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கொஞ்சம் வெளியே போய் பேசினாலும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக பேசுகிறேன் உடம்பு தன்னுடைய உபாதைகளை வெளிப்படுத்துவது போல் மனதும் தன்னுடைய குறைகளை வெளிப்படுத்தத்தான் செய்கிறது அதை அறிந்து நாம் நல் நல்லறிவாளர்களுடன் சேர்ந்து நல்லடியார் கூட்டத்தில் இருந்து அதை பகிர்ந்து நல்லறிவுகளை பெற்று நாம் முயற்சி மேற்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய உயிராற்றல்
துவாரகாய் தானே கேட்டீங்க சரி ரெண்டுமே தன்னுடைய நோய்களை அறிவிக்கத்தான் செய்கிறது நம்ம வந்து கற்றறிந்தோடும் அறிந்தோரிடம் கேட்டு தெரிந்து நம்முடைய நிலைகளை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதனால் காலையில் எழுந்து ஓடணும் காலையில் எழுந்து ஆடணும் பத்து கிலோமீட்டர் நடக்கணும் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லை மனதை பேணுவது தான் ஒரு குறியாக இருக்கணும் உயிராற்றல் பெருகுனா உடம்பு தானாக தன்னுடைய தனக்கு தேவைகளை அறிவிக்கும் அது எவ்வாறு இந்த உயிராற்றல் உடம்பு முழுதும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உடம்பு அறிந்திருக்கிறது அது தானாகவே நிகழ்ந்துவிடும் ஆகவே தனியான பயிற்சிகள் இல்லை தனியான முயற்சிகள் இல்லை மனதை பேணுவது மட்டும்தான் முயற்சி உடம்பு நோய் அறிவு போல போல மனதும் நோய் அறிவிக்கிறது சரி யாருக்காவது வேறு கேள்வி இருக்கா எல்லாம் கேட்டுருக்கீங்களா சரி எதுவும் வேற கேள்விகள் இல்லையா சரி நல்ல நிலையில் இப்போ இந்த விடியற்காலை பொழுதில் இறைவன் நமக்கு வாய்ப்பாக வழங்கிய இந்த நற்செய்திகளை நாம் நம்முடைய மனதில் இருத்தி கொண்டு மனதை பேணுவது ஒன்று மட்டும்தான் வாழ்க்கையினுடைய மிக பெரும் அடிப்படை என்பதன் மீது நாம் வாழ்க்கையை நாம் இப்பொழுது நிர்மாணம் செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு நிலையிலும் நம்மை நம்முடைய மனதை பேணி பாதுகாத்து கொள்வது என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையை அகிலங்களின் மீது அமைக்கும் அண்ட சராசரங்களின் மீது அமைக்கும் இறைவன் நம்முடைய எல்லா தேவைகளின் மீதும் அவன் இருக்கிறான் நிச்சயமாக அவன் தன் அருட்கொடைகளை விசாலமாக்கி இருக்கிறான் அவனுடைய அருட்கொடை யாருக்கும் தடுக்கப்பட்டதாக இல்லை அவை மனதை பேணுவது என்பது எவ்வாறு இதை நீங்கள் அவ அதை பேணிக்கொண்டிருக்கின்ற மனிதர்களை சென்று அடைந்து கற்றுணர வேண்டும் நீங்களாக மனதை அடக்குகிறேன் மூச்சு பயிற்சி செய்கிறேன் இவ்வளோலாம் செய்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு விளங்காமல் போகும் உங்களுடைய தூதர்கள் உங்களுக்கு எது செய்ய வேண்டும் எந்த அளவிற்கு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்களோ அந்த அளவில் செய்யுங்கள் நிச்சயமாக அவர்கள் உங்கள் தேவை அறிந்து சில விஷயங்களை சொல்வார்கள் அப்படி நீங்கள் வீட்டில் போய் செய்யும்பொழுது நீங்கள் எந்த மனநிலையில் இருக்கிறீங்க தெரியாமல் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளாதீங்க மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் பொழுது மூச்சு காற்று தெளிவாக இயங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது தான் பயிற்சிகளை செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு மனம் தெளிவடைந்திருக்கும் போது பெரும்பாலும் பயிற்சிகளே தேவைப்படாது அந்த பயிற்சிகளை மேற்கொள்வது என்பது யாருடைய கட்டாயத்திற்காகவோ அல்லது நான் இதை செய்கிறேன் அது செய்கிறேன் அதிக ஆளில் விழிக்கிறேன் யோகா செய்கிறேன் என்று பெருமை பேசுவதற்காக இல்லை யோகாவோ மற்ற பயிற்சிகளை செய்வதனால் உடம்பு பலம் பெறுவதில்லை மனம் சீர் நேர்மையான வழியில் அழகிய பாதையில் அமைதியோடு இருக்கும்பொழுது மட்டும்தான் உயிராற்றல் உடம்புக்குள் நுழைகிறது அவ்வாறு உயிராற்றல் உடம்புக்குள் நுழையும் பொழுது தான் உடம்பு தன் தேவைகளை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறது இது செய் ஏன்னால் அது பகிர்ந்து உடம்பு முழுதும் அது பகிர்ந்துக்கணும் என்பதற்காக இதை செய்யணும்னு அறிவிக்கும் எதை தின்னக்கூடாது என்றெல்லாம் அறிவிக்கும் அப்போ அதை தடுத்து கொள்ளுங்கள் இன்னும் மனதை நேர்வழி நிறுத்துபவர்களுக்கு எதை உண்ணக்கூடாது என்பது தானாகவே தெரிந்துவிடும் அது தானாகவே அந்த உணவு நின்றுவிடும் நீங்களாக முயற்சி செய்து கொண்டு கூட இனிமே ஊரில் கணக்கு சாப்பிட மாட்டேன் அது சாப்பிட மாட்டேன் இது சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிலாம் எனக்கு சொல்லவே வேணாம் தின்று கொண்டிருக்கும் நிலையிலேயே உங்கள் மனம் செம்மையாக இருக்குமையானால் நீங்கள் எதை உண்ணக்கூடாது என்பது தானாகவே நின்றுவிடும் இந்த அத்தாட்சியை நீங்கள் பெறணும் தானாகவே அது உங்களை விட்டு நீக்கப்படும் நீங்கள் அதிசயிப்பீர்கள் பெரும்பாலும் நாம் தவறான வாழ்க்கை மேற்கொள்வதன் மூலமாகத்தான் மனதை காயப்படுத்துவதன் மூலமாக செம்மையாக வைத்திருக்க தவறுவதன் மூலமாகத்தான் நாம் துன்பங்களையும் நோய்களையும் அடைகிறோமே தவிர நிச்சயமாக இந்த வாழ்க்கை சொர்க்கமான வாழ்க்கையாகும் அதை நாம் அறிந்து வாழ்வதற்கு முயல வேண்டும் மனதை செம்மையாக வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்பதிலேயே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர உடம்பு அல்ல உடல் வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேன் என்பது வந்து உடம்பு வளர்க்கதற்கான உபாயத்தை அறிவது உடம்பை வளர்க்கான உபாயம் என்பது மனதை செம்மையாக வைத்திருப்பது தான் வேறென்றும் அல்ல மலை ஏறுவது குதிப்பது தாண்டுவது நீந்துவது இதெல்லாம் சந்தோஷத்தின் பேரால் கழிப்பின் பேரால் 
ஒரு விருப்பத்தின் பேரால் செய்ய வேண்டிய நிகழ்ச்சி தவிர மலை ஏறுதல் மலை சாதாரண சந்தோஷத்துக்காக ஏறணும் நீந்துவது சந்தோஷத்துக்காக ஏறணும் நீந்தினா உடம்பு நல்லாயிருக்கும் அப்படி செய்கிறது தப்பு நீந்துதல் என்பது நம்முடைய மன சந்தோஷத்திற்காக மனதனுடைய கழிப்பிற்காக குதூகலத்திற்காக செய்ய வேண்டியவற்றை பயிற்சி என்று செய்யக்கூடாது இது தவறான ஒரு வழிமுறை இதை சிந்தித்து உணர்ந்தவர்களாக இந்த விடியற்காலை பொழுதில் இறைவன் நமக்கு அறிவித்ததை கொண்டு நாம் நேர்வழி பெற்று இறைவனுடைய தூய்மை போற்றுவோமாக எல்லோரும் இறையர்கள் பெறுவதற்கு நான் உங்களுக்கு என்னுடைய பிரார்த்தனை அமைக்கிறேன் இறைவன் போதுமானவன்